ये जो तीन इक्वेशन हमने डिस्कस किए ना आई डी इज इक्वल टू जीरो एम्पेयर आई डी इज इक्वल आई डी इज इक्वल टू आई एस एंड आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी डिवाइड बाई वी पी होल स्क्वेयर ये तीनों इक्वेशन का ताल्लुक डिवाइस से है उसका नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो इक्वेशन है चेंज नहीं होते कन्फिग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कामन सोर्स एम्पलीफायर है या कामन ड्रेन एम्पलीफायर है या कामन गेट एम्पलीफायर है जब तक डिवाइस एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है ये तीनों इक्वेशन चेंज नहीं होते तो ये जो नेटवर्क है हमारे पास जो एक्सटर्नल नेटवर्क में हम डिवाइस को एम्प्लॉय करते हैं उसमें लगाते हैं कनेक्ट करते हैं सो द नेटवर्क सिंपली डिफाइन द लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग पॉइंट थ्रू इट्स ओन सेट ऑफ इक्वेशन तो नेटवर्क के अपने इक्वेशन हैं डिवाइस के अपने इक्वेशन हैं सर बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा ज्यादा आ रहा है अच्छा खत्म हो गया सर अच्छा असल में ये जो मेरा लैपटॉप है वो भी शोर कर रहा है उसका जो प्रोसेसर है वो शोर कर रहा है ठीक है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और कोई इस तरह मसला नहीं है बैकग्राउंड नॉइज और वो जो है ना प्रोसेसर का आ रहा है उसके साथ जो फैन लगा हुआ है उसका शोर है यस सर यस ठीक है ना तो कुछ चीजें जो है ना वो बर्दाश्त करनी होगी इवन मैं जो यहाँ पर कि, किसी चीज को क्लिक करता हूँ उसको भी ये सेंस करता है तो हमने जो है ना ट्यू पॉइंट एस्टेब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन नेटवर्क इक्वेशन एंड द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स इट इज डिफाइंड बाय द शार्कली इक्वेशन तो क्यू पॉइंट से हमारे पास कौन से दो वेरिएबल आ जाएंगे एक वी जी एस क्यू आ जाएगा और एक आई डी क्यू क्यू स्टैंड फॉर क्यू पेशेंट पॉइंट तो हमारा जो मेन मकसद है एम है और मेन एम इज टू फाइंड वी जी एस क्यू एंड आई डी क्यू फॉर डिफरेंट बाइसिंग स्कीम्स वट इज अवर एम अवर एम इज टू एस्टेब्लिश द क्यू पॉइंट and accordingly we find vgsq in idq for different biasing scheme ab ek cheez note kar le jis tarah bgt ke teen terminals hain collector base emitter so two port system theory ke mutabik aapke paas do input terminal honi chahiye aur do output terminal honi chahiye input port port means a pair of terminals what is mean by port 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 a port means a pair of terminals so we have input port and we have output port so input port consist of two terminals output port consist of two terminals now in case of bat we have seen that it has three terminals base emitter collector or collector emitter base and yeah so we have three terminals and the requirement is a four terminal for two port system so what is the solution of the problem one of the terminal is kept common between the input section and the output section if emitter is kept cast is kept common between the input circuit and the output circuit or the input part or the output part or the input loop and the output loop then is called common emitter configuration or what is uh, just we say common emitter amplifier if the base is common between the input section and the output section or the input loop or the output loop or the input circuit and output circuit then this is called common base amplifier and if the collector is common between the input loop and the output loop or the input circuit and output circuit or the input part and the output part so this is called then we call it the common collector configuration and common collector configuration is also called emitter follower common collector configuration is also called emitter follower and this configuration is most of the time the the major application of common collector configuration is the impedance matching remember please 
what is the what is the usage of or the application of common collector or emitter follower configuration impedance matching and why do we need impedance matching for the maximum power transformation to transfer the maximum power from source toward the load this is the aim of the impedance matching this is the purpose of the impedance matching अच्छा ये जो मैंने अभी तक ये कहानी बताई है तो सिमिलरली फॉर द फॉर द एफ ई टी वी एव थ्री टर्मिनल ड्रेन सोर्स गेट सो अकॉर्डिंगली वन ऑफ द टर्मिनल इज केप्ट कामन बिटवीन इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन एंड देन वी गिव द नेम अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टर्मिनल विच इज केप्ट कामन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन इफ सोर्स इज कामन इट इज कॉल कामन सोर्स एम टी फाइव इफ the gate is common it is called common gate amplifier and if the drain is common then it is called common drain amplifier and common drain amplifier is also called source follower source follower which is also used just as emitter follower used for emitter bar impedance matching so similarly source follower or common drain configuration is also used for impedance matching अच्छा इनपुट सेक्शन कौन सा होता है और आउटपुट सेक्शन कौन सा होता है सो इनपुट सेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ द सर्किट वेयर द सोर्स इज कनेक्टेड सोर्स इज अप्लाइड एंड द आउटपुट सेक्शन इज दैट वन फ्रॉम वेयर द आउटपुट इज टेकन एंड द लोड इज कनेक्टेड सो इनपुट सेक्शन व्हेन द सोर्स इनपुट सोर्स इज कनेक्टेड वेयर द सो एंड द आउटपुट सेक्शन वेयर द लोड इज कनेक्टेड Are from where the output is taken. So depending upon the configuration. So let's see. Start with the first configuration. Fixed bias configuration. So what is the requirement of fixed bias configuration? Here, when we perform BC analysis, so what we do? All capacitors are replaced by their open circuit equivalent. open circuit equivalent and the ac sources are removed from the circuit and then we perform the dc analysis by redrawing the circuit up to removal of the capacitor so capacitor sir sir i point to bar कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? सर ये फिक्स बाइस के लिए आपने जो पॉइंट बताया है कैपेसिटर वाले और फिक्स बाइस नहीं सब के लिए सब के लिए व्हेन वी परफॉर्म दिस एनालिसिस कैपेसिटर आर रिमूव्ड बिकॉज़ ऑफ देयर इनफाइनाइट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इंपीडेंस और रिएक्टेंस व्हाट यू कॉल इट ये आप लोग बार बार जो है ना कनेक्ट हो रहे हैं डिसकनेक्ट हो रहे हैं ये मतलब क्या है सर ये नेटवर्क का इशू है नेट अल्लाह खैर कर तो द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट बाइसिंग अरेंजमेंट इज द फिक्स बाइस कॉन्फिगरेशन आप साथ साथ लिख रहे हैं या लिख नहीं रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं सर लिख रहे हैं साथ साथ ठीक है जी लिख रहे हैं फिर बाइस कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी फीचर क्या है इट इज दी सिंपलेस्ट बाइसिंग अरेंजमेंट एंड ये एयर वी स्टार्ट आवर बाइसिंग This this analysis with the JFX. Remember, please, the device is 
JFET, and here we are using N channel JFET. So it is the the most simple one of all other configuration. So the circuit looks like this. Now this is the fixed bias configuration. C1, C2 are the capacitor. Coupling, coupling capacitors. And the device that we are using here, this is N channel device. The device is N channel JFET. Now what is the procedure? Why capacitors are replaced by their open circuit equivalent? We know that XC is equal to 1 over 2 pi fc as for dc f is 0 so x tends to infinity zero hertz So capacitors are replaced by their open circuit equivalent. So we say that capacitor DC ko block karta hai aur AC ko pass karta hai. So C1, C2, they are replaced by their open circuit equivalent. So dobara isko redraw kare.
Now, now look at the circuit. The biasing arrangement is the fixed bias arrangement. And we will see why it is called fixed bias. The signal is applied at the gate terminal and the output is taken from the drain terminal and the source is common between the input loop and the output loop. So it is common source ampli it is common source amplifier with fixed biased arrangement. amplifier circuit hai? Common source. <laughs> common source amplifier. The source is common. Ab आपको कॉन्फिगरेशन का किस किस तरह पता चलेगा पहले आप देख लें कि जो सिग्नल है ना इनपुट सिग्नल वो कहां पर अप्लाई कर रहा है किस टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं और किस टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन सोर्स है कॉमन ड्रेन है कॉमन गेट है उस या इन केस ऑफ बीएटी कॉमन इमिटर है कॉमन बेस है कॉमन कलेक्टर है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल उधर से आपको पता चल जाएगा और जहां से आप आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं ये दो टर्मिनल आप जेन में रखें तो तीसरा आपको पता चल जाएगा कि तीसरा कॉमन हो गया तो यहां पर हम सिग्नल अप्लाई करते हैं गेट के ऊपर और आउटपुट हम ले रहे हैं ड्रेन से और सोर्स जो है उसको हमने ग्राउंड कर लिया द सोर्स इज कॉमन बिटवीन इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप कैपेसिटर को रिप्लेस कर दें ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से तो सोर्सेस जो है ना ये सी सोर्सेस वो वहां से ऑटोमेटिकली सारे वहां से रिमूव हो जाएंगे सो वी हैव जस्ट दिस एम्पलीफाइड सर्किट अच्छा वो जो तीन इक्वेशन हमने देखे थे वो आपने जरूर देखने मतलब वो डिस्कस करने होंगे जेन में रखने i is equal to 0 ये जेन में याद रखें i is equal to zero इनके no current flows towards the device through gate terminal this current is i d अच्छा ये dc analysis है तो एक चीज याद रखें अगर current के साथ जो उसका subscript है वो capital हो तो ये dc quantity होगा dc current होगा अगर small subscript है तो फिर जो है ना let's say मैं लिखता हूँ i d और मैं लिखता हूं आईडी दोनों में क्या फर्क है ये सर ऊपर वाला डीसी है नीचे वाला एसी डीसी ड्रेन करंट है और ये एसी ड्रेन करंट सिमिलरली आप लिख दें वीजीएस ये क्या चीज है डीसी गेट टू सोर्स सोर्स वोल्टेज वोल्टेज मैं लिखता हूं वी जी एस वी कैपिटल है दोनों केस में ये बन जाएगा ए सी गेट टू सोर्स वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज अच्छा इसमें बाजव का तम लिखते हैं VG ये VG क्या है VGS क्या है और इस तरह हमारे पास मैं लिखता हूँ VGG VG अगर आपके पास वोल्टेज सिंबल है और उसके साथ सिंगल सब्सक्रिप्ट है क्या मतलब है इसका इट इज द वोल्टेज फ्रॉम गेट टू गेट टू ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू द ग्राउंड फ्रॉम गेट टू ग्राउंड VS फ्रॉम सोर्स टू ग्राउंड VD फ्रॉम ड्रेन टू ग्राउंड 
जब दो सब्सक्रिप्ट आ जाए तो फिर उन दो टर्मिनल के दरमियान वो वोल्टेज हो गए वीजीएस इट इज वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स VDS, it is a voltage between drain and source, and so on. VGG, VDD, VSS. अगर वोल्टेज सिंबल के साथ दो सब्सक्रिप्ट है और दोनों सेम है तो वो पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट करें. So VGG is the power supply. VDD is the power supply. VSS is the power supply. VBB is the power supply. VCC is the power supply. VEE is the power supply. Samajari? Yes, sir. Okay. Achha, IG Amare pass zero ampere. I am a VI or VI dono ko remove kya circle se because of the present of capacitors where they become an open circuit for the DC. तो जब एक रजिस्टर में से जीरो करंट फ्लो करता है तो आपको आई इक्वल टू जीरो एम्पेयर है तो वट इज वोल्टेज ड्राफ एक रास वी आर जी आई जी आर जी Zero multiplied by R G, the result is zero. The result is so the voltage drop across R G is zero. This का मतलब है कि R G के क्रास zero volt drop कर रहा है, आकर कर रहा है. तो इस आर जी को हम शॉर्ट सर्किट की प्रोविजन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट में अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है ना उसमें भी वोल्टेज जो है ना आप देखें वोल्टेज आप जीरो होता है यस yes, सर तो आर जी को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं किसे रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट इक्वेलन से ये सिर्फ एनालिसिस के लिए इस तरह नहीं कि आप आर जी की जगह आप एक तार लेके एक वायर लेके वहां पर कनेक्ट करें इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस तो इसको अगर हम री ड्रा करें तो री ड्रा हम किस तरह कर सकते हैं ये जो आर जी है उसको हम शॉर्ट सर्किट इक्वेलेंट से रिप्लेस करें अच्छा इसमें देखें इनपुट लूप और आउटपुट लूप को अगर आप देख लें तो जहां पर सिग्नल अप्लाई करते हैं गेट के ऊपर सिग्नल अप्लाई करते हैं सोर्स कामन है तो यहाँ पर जो इनपुट लूप है ये हमारा इनपुट लूप और ये हमारा आउटपुट लूप बन जाएगा ये आउटपुट लूप बन जाएगा और ये हमारा इनपुट लूप बन जाएगा यानी ये हमारा इनपुट लूप बन जाएगा और ये हमारा आउटपुट लूप है तो अब इसको हम रीड रा करते हैं ये माइक ऑफ करें प्लीज माइक ऑफ करें Replace resistor by short circuit equivalent.
So between gate and source, the voltage is VGS. Input loop. So apply KVL to the input loop. Apply KVL to the input loop. क्या इक्वेशन आ रहा है हमारे पास जी 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 प्लस वी जी एस is equal to zero or BGS is equal to minus VGG. Abhi jo question arise ho raha hai ki isko fix bias configuration kyun kaiti. Kyun ki VGG fixed hai to VGS bhi fixed hai maare paas. Is liye jo terminology is timaal ho raha hai fix bias configuration ki. Kyun ki VGG is the power supply and it is fixed DC power supply or just fixed DC supply. So the voltage VGS is also fixed in magnitude and that is why this type of biasing arrangement is called fixed bias arrangement. So VGS is equal to VGG. ये इक्वेशन हमें नेटवर्क से मिल गया तो ये नेटवर्क इक्वेशन है वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी जी जी अच्छा डिवाइस हमारे पास एन चैनल है तो शार्क इक्वेशन को अगर आपको याद है तो हमने शार्ट एंड मेथड के थ्रू हमने इसको प्लाट किया था यूजिंग फोर पॉइंट्स तो यहाँ पर ये भी है कि आप तीन पॉइंट से आपका काम चल जाएगा ठीक है ना विद हेल्प ऑफ थ्री पॉइंट्स वी कैन इजीली प्लाट दी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स यूजिंग शार्टली इक्वेशन तो ये बना हमारे पास नेटवर्क इक्वेशन अच्छा शार्क इक्वेशन आईडी आईडीएसएस वन माइनस वीजीएस वीपी होल स्क्वायर इसको प्लाट करने के लिए तीन पॉइंट्स ले लेते हैं तीन पॉइंट्स कौन से आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस और उस वक्त वी जी एस हमारे पास जीरो होता है सेकंड पॉइंट हमारे पास वी जी एस इज इक्वल टू वी पी और आई डी हमारे पास जीरो होता है इन बिटवीन पॉइंट एक और भी चाहिए दी था दी टू एक्सट्रीम्स वो लेट से हम कहते हैं कि वी जी एस इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई टू तो उस वक्त जो करंट है आई डी एस एस हो जाएगा डिवाइडेड बाई फोर ये तीन तीन पॉइंट्स जो है तो एक लिहाज से हमारे पास तीन पॉइंट्स आ गए पॉइंट वन क्या है और इस पॉइंट वन आई डी एस एस जीरो पॉइंट टू क्या बन जाएगा आई डी एस एस डिवाइड बाई फोर एंड वी पी बाई टू एंड द थर्ड पॉइंट बन जाएगा आपके पास जीरो एंड वी पी समझ आ रही है आपको इस बात की सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये तीन पॉइंट्स आ गए ना आपके पास इन तीन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना होगा आपके पास जो है ना ट्रांसफर करवा जाएगा आपके पास 
अभी समझ आ रही अभी भी समझ नहीं आ रही मैथमेटिकल्स हां लेकिन किताब वाले कह रहे हैं बुक आकर जो कहते हैं तीन से भी काम चल जाता है आपका without sacrificing the accuracy yes theek hai na to teeno ko aap plot kar dein to pehle aap pehle jo hai na inko humne plot karna hai inko plot karta hu main एन चैनल है तो एन चैनल जी एफ के लिए जो वी पी है वो नेगेटिव होता है ये पॉइंट आपके पास आई डी एस एस ये वी पी और ए पॉइंट समवेयर आई डी एस एस इसको चार सौ में अगर डिवाइड कर दें तो फोर पार्ट समवेयर और ये देखें यहाँ पर ये है वी पी बाई टू तो समवेयर आपके पास ये जो आई डी एस एस फोर है ये इधर आ जाए तो इस तरह हम जो है ना ये प्लाट हमारे पास आ जाए तो ये ट्रांसफर कर पहले आपके पास आएगा ट्रांसफर करेक्टिस्टिक्स प्लाट करने से ठीक है तो ये जो कर हुआ है इसका किस किसके साथ ताल्लुक है ये डिवाइस से उसका ताल्लुक ठीक है अभी वी जी एस इज इक्वल टू वी जी जी इसको प्लाट कर दें यहां पर समवेयर ये जो नेटवर्क इक्वेशन आया इसको प्लाट कर दें तो ये वी जी एस क्यू लाइन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें ये आपको क्यू पॉइंट दे रहा है ए आई बी जी जी माइनस बी जी जी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं आप ऑरिजेंटल लाइन ड्रा करें तो ये बन जाएगा आई डी क्यू और ये क्या बन जाएगा आपके पास इसको हम कहते हैं वी जी एस क्यू तो और ये जो वर्टिकल लाइन है कांस्टेंट लाइन है इस पे अर्ज पॉइंट के ऊपर आपके पास वीजीएस की वैल्यू फिक्स है देखें वर्टिकल लाइन पे वीजीएस की वैल्यू फिक्स है तो ये क्योंकि वो है ना फिक्स वाइज कन्फिग्रेशन है तो ये जो लाइन है आपके पास ए वाला ये कहाँ से आपके पास आया अभी मैंने बताया ये वर्टिकल लाइन कहाँ से आया आपके पास ये नेटवर्क से आपके पास आया ठीक है ना सो दिस इज वे हाउ तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए अगर हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो एक पॉइंट इधर आ रहा है इसको मैं कहता हूँ लेट से P1 इसको कहता हूँ मैं P2 और इसको मैं कहता हूँ P3 आप ऐसे कोई बता दें P1 के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं अगर मैं आपसे पूछ लूँ P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स वाई फॉर्म में तो एक्स वोल्टेज जो है ना आपके पास तो आप देखें पहले वाला P1 P1 लिख दें P1 VP और IDS IDS S P2 क्या हो रहा है आपके पास VP और जीरो और जो P3 थ्री पॉइंट है वो है आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना थ्री क्या है आपके पास वी पी डिवाइड बाई टू एंड आई डी एस एस डिवाइडेड बाई फोर तो ये तीन पॉइंट्स है इन तीन पॉइंट्स को प्लाट कर दें इनको आपस में ज्वाइन करें एंड यू विल गेट द ट्रांसफर करेक्टिस्टिक कर उसके बाद जो नेटवर्क इक्वेशन है उसी को भी प्लाट कर दें 
और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर के दरमियान दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल द क्यू पॉइंट तो ये है ग्राफिकल अप्रोच एनी क्वेश्चन प्लीज तो पहले आपने क्या किया आपने पहले क्या मालूम करना है आपने वीजीएसक्यू मालूम करना है और आई क्यू मालूम करना है ठीक है ना दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट जब आप वीजीएसक्यू और 